Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Réalisation du projet de la mine de zinc d'Amizour, Sonarem trace un calendrier avec les Chinois et les Australiens. Sujet numéro 2. Inauguration d'un complexe industriel à Msila pour la production de pièces détachées. Sujet numéro 3. Pistache, le nouvel or vert promis à un bel avenir en Algérie. Sujet numéro 1. Un an après la pose de la première pierre, le projet structurant d'exploitation de la mine de zinc et de plomb de Wedamizour commence à prendre forme. Le groupe public Sonarem a enchaîné durant cette semaine les rencontres avec les parties prenantes dans le projet, en vue de l'accélération des travaux de réalisation. En fait, ce projet structurant fait partie des priorités du secteur minier, avec notamment l'entame de la phase de construction de la mine. Désormais, la voie est ouverte pour la concrétisation de ce projet d'envergure internationale. Après la finalisation des procédures administratives relatives à l'expropriation et aux indemnisations, l'heure est au lancement des travaux de la réalisation de la mine et des unités de traitement et de transformation y afférentes. Dans ce sens, deux réunions importantes ont été tenues au cours de cette semaine au siège de la Sonarem à Alger, marquant le début d'une nouvelle étape dans la concrétisation de ce projet, cher au Président de la République. La première réunion a été tenue le 28 du mois courant entre le PDG de la Sonarem et les parties prenantes dans ce projet, à savoir les responsables des deux filiales de Sonarem, l'Entreprise Nationale des Produits Miniers Non Ferreux et des Substances Utiles SPA, ENOF, et l'Office National de Recherche Géologique et Minière, ORGM, avec 51%, et la Société Australienne Terramin, avec 49% des actions de la Joint Venture WMZ chargée de l'exploitation de ce gisement. Cette rencontre a été consacrée à la définition d'un calendrier pour l'exécution des travaux de réalisation du projet dans les délais précis. Cette rencontre s'est déroulée au siège de la Société Nationale de Recherche Exploration Minière Sonarem avec la présence du premier responsable de la société australienne, Fan Sheng. Accélérer la cadence Les discussions ont tourné autour de la définition d'un calendrier pour l'accélération de la réalisation des travaux et les étapes à venir dans le projet ainsi que les moyens nécessaires pour l'entame effective des travaux de réalisation de la mine. Après les actionnaires de la société mixte WMZ, le PDG de la Sonarem, Mohamed Sakri Arami, a reçu hier, le directeur général de la société chinoise Sinostel, chargé de la réalisation des infrastructures de base de ce projet structurant. Cette rencontre a été consacrée aux discussions sur la manière d'agir pour accélérer les travaux de réalisation de ce projet en vue de son entrée en phase de production dans les délais, à savoir fin 2026. Pour rappel, la société chinoise Sinostel a décroché le contrat de réalisation des infrastructures de base du projet structurant de la mine de zinc au mois de mars de l'année en cours. Dans un premier temps, les travaux concerneront la préparation de la base de vie de la société WMZ, qui sera implantée au niveau de la commune de Tala puis la préparation de la mine pour son exploitation. Par ailleurs, cette opération sera élargie durant deux années à la mise en place des infrastructures d'accompagnement essentielles à son exploitation de la mine de zinc et de plomb et le traitement du minerai. Parmi ces installations, figurent les unités de concassage et de transport, de broyage, de séchage, de traitement des déchets et des eaux, un dépôt pour le stockage des produits chimiques et un dépôt pour le stockage des matières explosives. En plus de ces infrastructures de base, d'autres unités seront également mises en place dans le cadre du programme de protection de l'environnement, notamment celles liées au traitement et au stockage des déchets miniers secs, et une plateforme de stockage temporaire pour résidus miniers à faible concentration et des stériles, et une plateforme de stockage du minerai brut extrait. Enfin, pour un investissement global de 471 millions de dollars, L'exploitation de cette mine, considérée comme l'une des plus importantes dans le monde, permettra une production de 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. L'exploitation de cette réserve de 35 millions de tonnes de zinc dans le top 5 du classement mondial fait partie des priorités. Du secteur minier en Algérie, aux côtés du mégaprojet de phosphate intégré de Bled El Adba et du mégaprojet de minerai de fer de Garad Jebilet. Sujet numéro 2 Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Aliaoun a inauguré un complexe industriel de production de pièces détachées pour véhicules dans la wilaya de Msila. Ce complexe, Euromotor, est spécialisé dans la fabrication de remorques, de grues, de structures métalliques et de produits laminés, en plus des équipements et accessoires pour véhicules. Situé dans la commune de Makran, wilaya de Msila, il a été réalisé avec un investissement de 2,2 milliards de dinars. Le complexe dispose d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an et offre des opportunités d'emploi pour 200 travailleurs. Selon la présentation technique faite au ministre, l'entreprise a déjà commencé la production de diverses pièces, 
y compris des disques et tambours de frein ainsi que des axes de roues, répondant ainsi à la demande croissante sur le marché local. Le ministre Ali Aoun a déclaré à la presse que ce projet représente une étape importante pour soutenir l'industrie automobile en Algérie, et il s'attend à ce que ce complexe contribue à un changement significatif dans le secteur. Il a également souligné l'importance de s'appuyer sur les compétences nationales et de valoriser le capital humain local, notamment par des partenariats avec les universités et les centres de recherche pour développer les compétences des ingénieurs spécialisés. Le ministre a insisté sur la nécessité d'atteindre un équilibre dans la répartition économique dans les vilayas de l'intérieur, conformément à la vision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant à renforcer les opportunités d'emploi dans différentes régions. Il a également appelé à attirer des investisseurs dans les industries petites et moyennes dans ces zones, en affirmant le soutien du ministère à ces projets pour atteindre les objectifs nationaux en matière d'investissement. A noter que le ministre a débuté sa visite dans la wilaya de Msila par l'inauguration d'une unité de production de matériaux de construction dans la commune de Benzou, ainsi qu'un abattoir industriel dans la capitale de la wilaya, réalisé dans le cadre de l'investissement privé. Sujet numéro 3 Ces dernières années, on observe un regain d'intérêt en Algérie pour la plantation de pistachiers, cet arbre qui produit les fruits à coque les plus chers au monde. Un arbre adapté au climat semi-aride, peu gourmand en eau et dont la pistache, qui est apprécié des consommateurs partout dans le monde, et surnommé le nouvel or vert. Les efforts des services agricoles sont renforcés par l'apparition de pépiniéristes privés. C'est le cas des établissements Loudini à Groyende, une pépinière dont la production de plants et l'aide à la plantation rencontre un franc succès dans la région de la Goua. Bien que disposant de peu de moyens, cette jeune entreprise fait preuve d'un réel dynamisme et Bilal Loudini, son dirigeant, annonce aujourd'hui une capacité annuelle de production de 100 000 plants, dont une partie de pistachiers sauvages utilisés comme porte-greffe. Une pépinière moderne. Dans un film promotionnel, le jeune dirigeant met en valeur les atouts de son entreprise. Sur un terrain entouré de murs, au niveau de planches de culture, des jeunes plans visibles. Sur ces planches étroites de 2 mètres sur une trentaine de mètres, sont disposés des sacs en plastique de couleur noire où poussent les jeunes plants. Des planches avec des plants de 3 mois, 8 mois, voire une année. Ces derniers ont une hauteur de près d'un mètre et sont prêts à être plantés. À partir du 15 novembre, ils devraient perdre leurs feuilles et seront aptes à être transplantés, précise le jeune pépiniériste. Bilal Loudini fait preuve d'un réel savoir. Il a installé une salle de germination où les pistaches devant donner naissance aux futurs plants sont disposés sur de larges plateaux humidifiés et éclairés par des LED à la lumière violette. Une fois la germination enclenchée, les semences germées sont disposées dans des gros box, des alvéoles en carton utilisés par les professionnels. Plusieurs semaines plus tard, les plants seront prêts à être greffés. Nos plants sont vendus 400 dés à l'unité, et nous ne passons pas par des revendeurs, prévient Bilal. À l'activité de pépiniériste, le jeune entrepreneur développe une activité d'aide à la plantation. Sur une exploitation de 40 hectares déjà plantée de pistachiers, il supervise une extension. Ce sont, à nouveau, 10 hectares plantés de 2600 arbres, précise-t-il. En technicien averti, il prévient, une fois adulte, les arbres ont une grande taille, aussi faut-il prévoir de laisser s'y mettre entre eux. Autre élément à prendre en considération, prévoir un arbre mâle pour huit arbres femelles. La plantation ne s'improvise pas. Pour tirer profit du maximum d'une pollinisation naturelle, il s'agit également de tenir compte des vents dominants. Des arbres peu gourmands en eau. Sur les 10 hectares en cours de plantation, le jeune pépiniériste inspecte les trous devant recevoir les arbres. Sur la parcelle, devant chaque trou, on aperçoit un tas de terre provenant de l'excavation. Des tas de couleur blanchâtre ou ocre selon l'épaisseur de la couche de terre de la parcelle. En bon communicant, Bilal Loudini met en ligne sur les réseaux sociaux une de ses récentes réalisations. Sur 3 hectares, en février dernier, il a procédé à la plantation de plus de 800 arbres âgés d'une année. Le long des jeunes arbres sont disposées les lignes de tuyaux permettant une irrigation localisée par goutte à goutte. Bien que peu gourmands en eau, les pistachiers valorisent les irrigations au moment de leur floraison. Des arbres dont l'entrée en production se fera au bout de 5 à 6 années. Toujours à l'affût d'innovation, le pépiniériste indique que lors de leur mise en terre, du Terra Boost, un produit à base de cellulose, a été rajouté aux jeunes plants dans le but de favoriser la rétention d'eau à proximité des racines. Un produit mis en valeur lors de la participation des pépinières Loudini lors de l'édition 2023 du salon à Grosso Fahel Web. Le pépiniériste n'hésite pas à se mettre en scène en utilisant une tarière à moteur thermique qui en quelques minutes permet de creuser un trou pour la plantation des plants. Un engin, qui sur terrain meuble, 
permet en moins de 10 minutes de procéder à la mise en terre d'un jeune plan. Autre lieu et autre pistachier plus avancé en âge. À nouveau, Bilal Loudini montre son savoir-faire en distinguant un arbre mâle à partir de son inflorescence. Il lance, la culture du pistachier est promise à un bel avenir en Algérie, et à l'intention d'investisseurs potentiels, il ajoute en bon commercial, planter du pistachier est bienvenu aux intéressés. Plus que tout autre arbre, le pistachier est particulièrement adapté aux régions semi-arides, aussi a-t-il fait ses preuves en Syrie, Iran ou Californie. Des plantations qui, avec celles des oliviers, bénéficient du soutien des pouvoirs publics.